মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সহজ সরল ভাষায় মা মাটি মানুষের যে ভাষা সেই ভাষাতে কথা বলেন কিন্তু মুশকিলটা হলো ওই সহজ সরলভাবে কেউ যদি মিস ইনফরমেশন বা গুজব ছড়ান ফেক নিউজ বা মিথ্যে খবর ছড়ান এবং সিএর মতন সেন্সিটিভ একটা বিষয়কে নিয়ে আসলে লোক খ্যাপানোর কাজটা করেন তাহলে যেটা হওয়ার ঠিক সেই জিনিসটাই বোধায় হচ্ছে আমি আপনি যদি গুজব ছড়াই আমরা হয়তো গ্রেপ্তার হয়ে যাব কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গুজব ছড়ালে তার কি শাস্তি আজ তার জবাব চায় বাংলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে গুজবগুলো সিএএ নিয়ে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তা নিয়ে ছড়ালেন ডিটেনশন ক্যাম্পে নাকি চলে যেতে হবে পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এসেছেন আমার মতো আমি রিফিউজি পরিবারের এক সন্তান আমার দাদু ঠিক এরকম একটি টুল নিয়ে টুল নিয়ে আসতে পেরেছিলেন শুধু সমস্ত কিছু রেখে এক রাতের নোটিসে অনেকে এই টুল নিয়ে এসেছেন অনেকে আবার নিজের শালিগ্রাম শিলা থেকে শুরু করে বাড়ির যে আরাধ্য দেব দেবীর মূর্তি সেই সমস্ত কিছু ফেলে শুধুমাত্র হ্যারিকেন নিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ সালে অনেকে পঞ্চাশ সাল অব্দি ঠিক এভাবেই একটা হ্যারিকেন নিয়ে বনগা পেট্রাপোল হয়ে বেনাপোল হয়ে কলকাতা যাদবপুর দুর্গাপুর বা বিভিন্ন জায়গাতে পৌঁছে গেছেন অনেকে হয়তো দিনাজপুরের ওপার থেকে এপারে ঠিক এরকমই একটা হ্যারিকেন এবং তার পাশাপাশি টুলে করে টুল হাতে করে নিয়ে চলে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে আজ লোক খ্যাপানোর মতন করে যে কাজটা করলেন তাদের প্রত্যেককে টেনশনে ফেলে দিল আমি আবারও বলছি আমি নিজে একজন রিফিউজি পরিবারের সন্তান হয়ে বলছি যে সিএএতে অনেকে আমাকে সকাল থেকে ফোন করছেন যে সিএএতে সত্যি কি এরকম কোনো সংস্থান রয়েছে যে সংস্থানের জন্য আমাকে আমার দাদুকে আমার বাবাকে আমার মাকে আমার ঠাকুমাকে আবার নতুন করে রেজিস্টার হতে হবে নাগরিক হিসাবে কেন হব ভারতবর্ষে আমরা নাগরিক ছিলাম আমরা নাগরিক আছি এবং যারা আমাদের হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দিয়েছিল তাদেরকে আমি বলতে চাই যে আপনারা যতই গুজব ছড়ান একটা সময় শাহিনবাগ যে লবিটা সেই লবি যতই গুজব ছাড়া আসলে বোধহয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দাদুর যারা উত্তরসূরি তাদের হাতে এখনও হ্যারিকেনটা ধরিয়ে দিয়ে তাদেরকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখতে চাইছেন তাদেরকে যারা উনিশশো সালের পরে ভারতবর্ষে আসে এক রাতের নোটিসে এভাবেই আমার দাদু আমার দিদিমার মতন হয়তো একটা হ্যারিকেন নিয়ে বা একটা টুল নিয়ে এক রাতের নোটিসে যারা আসেন এবং যারা আজও অপেক্ষা করছেন কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে এই মানুষগুলো যেখানে বিভিন্ন বিভিন্ন তছনছ করে দেওয়ার ছবি বারবার আমি দেখাচ্ছি এই মহিলারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে সাতক্ষীরা হোক ব্রাহ্মণবেরিয়া হোক খুলনা হোক চট্টগ্রাম হোক এই মহিলারা যারা বারবার কেঁদেছেন বারবার বলেছেন যে আমরা শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার জন্য বাংলাদেশে অত্যাচারিত প্রিয় দর্শক আজকে সময় এসেছে এই মিথ্যাচারটাকে রুখে দেওয়ার কারণ আপনারা দু হাজার উনিশ কুড়ি সালে হয়তো ভেবেছিলেন যে সত্যিই তো আমরা সিএ আইনটা জানি না বুঝি না কিন্তু এই মুহূর্তে সিএ আইন তার কপি আমার হাতে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মিথ্যাচার তার অনুগামীদের এই মিথ্যাচারটাই দুয়ারে অপপ্রচারটা এবার বন্ধ করতে হবে কারণ ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যেতে পারে ভয়ানক পরিণত হতে পারে এবং এটাই বোধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান এবং তার পাশাপাশি চান আমার মতন আপনার বাড়িতে যারা যাদবপুর থেকে দেখছেন যারা মাথা ভাঙা থেকে দেখছেন যারা এই মুহূর্তে বিভিন্ন রিফিউজি কলোনিতে বসে দেখছেন তাদের আসলে আতঙ্কটা সৃষ্টি করতে যে দেখো সবাইকে হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্ট নির্বিশেষে সবাইকে নাকি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে হবে কে বলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মিথ্যাচারের একটা লিমিট থাকে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন দেখবো এবং তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাদের অনুগামীদের একের পর এক মিথ্যাচার সিএ নিয়ে প্রত্যেকটার পর্দা ফাঁস করবো এই আইনটাই যেই আপনি দরখাস্ত করবেন আপনি অবৈধ নাগরিক হয়ে গেলেন গতকাল রাত্রে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে হয়ে গেছে কোন কোন লোককে তার নাগরিকত্ব চলে গেছে একটা উদাহরণ যদি দিতে পারেন আমি এখান থেকে নাক খত দিয়ে মানিক তলাব দিয়ে চলে যাব সিএ নিয়ে তুঙ্গে রাজনীতি চলছে গুজব ছড়ানোর খেলা মানুষের মনে ভয় ঢোকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা মানুষকে অহেতুক আতঙ্কিত না হওয়ার কথা বলছে বিজেপি নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদী জি ने হিন্দু বৌদ্ধ জৈন এই सारे শিখ এই सारे लोगों को 
नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति करते मेमे पड़े बिरोधी चेष्टा चलते मतुआर मन भय धरान नागरिक बुक फुल चलते भारतीय अत्याचारित पाली हमारे देशे एस जरा पाकिस्तान पाली एस जरा अफगानिस्तान पाली एस ममता बंदोपाध्याय आसले जो क्या करलें से क्या खूब भयानक क्ज ममता बंदोपाध्याय सुकौशले आसले मिथ्याचार कर बोझान चेषा करलें देखो चल्लिस साले तुम्हार दादूरा एखे एस ना तुम्हारे तो डिटेंशन कैम्पे पाठिए दे देखो तुम्हार माँ आसले बांगलेश जन्मे और तरपर तुम्हरा एखे सुखे संसार करा तुम्हारे सबाई के तो सपरिवार पाठिए देवा अरे बार बार बोलोमी डिटेंशन कैम्पे एरा पाठिए दे मिथ्यामान को धर्म बड़ो है ना को धर्म छोटो है ना क्यों क्यों अवश्य भावे तर धर्मटाई आसले सर्वबृह सर्वमहान और बाकी समस्त धर्म आसले बहिरागत काफेर क्योंकि आबाद को धर्म छोटो बड़ो है ना कि तरह ये कथाटा बोलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान की को मुस्लिम सम्प्रदायर मानुष के मुस्लिम हवार अपराधे बेकर देवादेशे शुदुम्र हिंदू हवार कारण जी भाव एथनिक क्लिनजिंग चालान हो साल आठाश शतांश एक समय पपुलेशन छो आज से आठ शतांशर का बोलते हम बोला प्रयोजन तर कारण ममता बंदोपाध्याय भयंकर खेला खेल ममता बंदोपाध्याय हाथे हमार सी ए रे हाथे सी एर कागज रे तरपे ममता बंदोपाध्याय दल जो क्या कर गोटा बांगला जुड़े एक गुजब रटा जो आसले तो सबाई के रेजिस्टार करते हैं आसले तो सबाई एर पर अनागरिक हो गए आसले तो कल सकाल मुस्लिम दे के डिटेंशन कैम्पे पाठाना है आसले तो जो बांगलेशी बा बैर को विदेशी के विके तो कल के रेजिस्टार कराते हैं नागरिकत तो आईन नहीं सारा पृथिवीर सब चे बड़ो मिसइनफरमेशन और फेक निज़ फैक्टर बोध है यही मुहूर्ते तृणमूल कॉग्रेस खुले जरा मुहूर्ते रोन तर एक झलक आलाप करिए देव क्यों तरह आगे क्या हमें बोल एक लिमिट था मिथ्याचार ममता बंदोपाध्याय आज के क्या कर एक बार देख शुरु तरपर आपनारा निजे टेलिफोन लाइन ओपेन कर देव आज हम सहज पाठ सी एर सहज पाठ जा जा प्रश्न आज सब करूँ आर के मयूकदा कल सकाल बेला उठे रेजिस्टार कराते हैं अच्छा मयूकदा दादू छेचल्लिस सतचल्लिस साले एस के रेजिस्टार कराते हैं अच्छा मयूकदा को आत्मय बांगलेशे छो ता एखे एस चले ग अनुप्रवेशकारी जाूकदा मुस्लिम बिोधी की आईनटा अच्छा मयूकदा संविधान की किच्छू 
কথা পাত্রা কিছু নেই সব প্রশ্ন করুন আমাদের যারা বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন এবং অবশ্যই তৃণমূলের হয়ে যারা কথা বলবেন বিজেপি মুখপাত্র রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের সামনে টেলিফোন লাইন ওপেন করে দেবো কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন একবার শুনে নেব ইট রিকোয়ার্স ইমিগ্রেন্টস হু আর অলরেডি সিটিজেন্স যারা ইতিমধ্যে সিটিজেন আছে তাদের টু ডিক্লেয়ার দ্যাট দে আর ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস মানে অনুপ্রবেশকারী যে নাগরিক আছে কার্ট অফ ডেট বলেছে হিন্দুস অ্যান্ড আদার্স হু হ্যাভ এন্টার্ড ইন্ডিয়া আফটার থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোরটিন হ্যাভ বিন টার্মড অ্যাজ ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস অ্যান্ড উইল ফেস এনআরসি ইস্যু সব হিন্দু শিখ বৌদ্ধ জৈন পার্সি খ্রিস্টানরা দু হাজার পনেরো সালের পরে যারা ভারতে এসছেন তারা সব বেআইনি হয়ে যাবেন সংখ্যালঘুরাও তো আছেই ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে এটা আমরা বুঝি আসলে সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা কে বলছেন আসলে মিথ্যাচারটা কে করছে এবং আবারও বলছি এই কথাগুলো যদি আজ কোনো সাংবাদিক বলতো কোনো ইউটিউবার বলতো গ্রেপ্তার হয়ে যেত রাজীব কুমারের পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিত সিএ আইন গোটা গোটা যে পেজগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা পাতাতেও এনআরসি বলে কোনো শব্দ নেই তাহলে কেন মিথ্যাচার করলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাগুলো বললেন সুকৌশলে সিএ এনআরসি বলে শব্দটা বলে দিলেন কোথায় আছে এনআরসি আমি এবার দেখানোর চেষ্টা করব গেজেট অফ ইন্ডিয়া এক্সট্রা অর্ডিনারি এবং তাতে যে শব্দগুলো লেখা আছে ভালো করে দেখুন প্রোভাইডেড দ্য টেনিস পার্সন বিলংগিং টু হিন্দু শিখ বুদ্ধিস্ট জেইন পার্সি অর খ্রিস্টান কমিউনিটি ফ্রম আফগানিস্তান বাংলাদেশ অর পাকিস্তান এই অবধি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক বললেন একদম ঠিক বললেন পেপার পড়ে কিন্তু তারপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি শব্দটা কোথায় পেলেন এনআরসি শব্দটা কোথায় রয়েছে একত্রিশের ডে থার্টি ফার্স্ট ডে অফ ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দো ঠিক কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদম ঠিক পড়লেন তারপরে কোন পাতা থেকে উনি পড়লেন কোন পৃষ্ঠা থেকে পড়লেন যেখানে এনআরসি রয়েছে মনের মাধুরী মিশিয়ে বলে দিলেন মুসলিমদেরকে সবাই বের করে দেওয়া হবে কোথায় আছে রমজান মাসের আগে উত্তেজনা তৈরি করার জন্য এটা করা হচ্ছে কোথায় এই ধরনের কথাগুলো কেন বলছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি আসলে অশান্তি ছড়াতে চেষ্টা করছেন আমার ভয় লাগছে কারণ এখানে শেষ লাইনটায় বলা হয়েছে শ্যাল নট বি ট্রিটেড অ্যাজ ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট ফর দ্য পারপাস অব দিস অ্যাক্ট আর উনি বলে দিলেন এদেরকে সবাইকে ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট বলা হবে অনুপ্রবেশকারীর ধারা কোথায় গোটা বাংলার মানুষ আজকে এই কথাগুলো জানতে চায় এবং ক্লিয়ার করতে চায় ক্লিয়ার করতে চায় এই মুহূর্তে সিএ মানে কি এনআরসি এই মুহূর্তে কাল সকালবেলা উঠে কি আমাকে আপনাকে রেজিস্টার করতে হবে এই মুহূর্ত থেকে কি সমস্ত নাগরিকত্ব আমাদের যা যা ছিল সব ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে অনেক প্রশ্ন সেই প্রশ্নের ভাগে ভাগে আবারও বলছি যদি রাজ্যের সরকার ফেক নিউজ ফ্যাক্টরি খোলে তবে অবতীর্ণ হতে হবে সহজ পাঠের পাঠশালা নিয়ে রিপাবলিক বাংলাকে এবং ময়ূক এই চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবো যতবার মিথ্যা কথা বলবেন একটা মিথ্যে একশো বার বললে সেটা সত্যি হয় ঠিক আপনি বলেন কিন্তু আবারও বলছি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা এই সত্যিটা চিৎকার করে বলবো মিন মিন করে বলবো যেভাবে মানুষকে পৌঁছানো যায় ঠিক সেভাবেই বলবো সিএ নিয়ে কারণ গোটা বাংলা নয় গোটা দেশের জন্য এটা একটা বৈপ্লবিক আইন যেটা হয়তো বহুকাল আগে করার কথা ছিল